Մարդի 7-ը հայկական մետրոյի օրն է։ 1981 թվականի այդ օրն է շահագործման հանձնվել բարեկամություն սասունցի դավիտ հատվածը։ Մետրոն հատկապես խորդային տարիներին Հայաստանի հպարտություն Հայիրակահունցան մեջ ամենից ծավը թեմաներից մեկը շարնակում է մնալ հանրային տրանսպորտի խնդիրը, որը հուզում է բացարապես բոլորին, պատահական չէ, որ այն նույնից կաղաքական կնարկումների պատճար է դարնում։ Եթե � գալիս են ոգնականներ ծարավական մեկենաներով գալիս են, հա լիվտով բարձանում են կաբինետ և զեկուցում են, թե ժողորդը ոնց է բանանում, երդ է վեկում հասարակական տրանսպորտը։ Պետականությունը ենթակարուցվածքներն են, հայկական պետության լրջագույն խնդիրներից մեկը ենթակարուցվածքների անհատականացվածությունն է, այսինքն շատ անորոշ են այն ընդանուր ստանդարդները, որոնց ենթարկում Հատկանշական է, որ նույնց կայստեղ գործում է հայկական անսխալակամության կանխավարկացը, մարդը միշտ մտացում է, որ ճիշտ է ինքն է։ Ամայազպս մեր ուղևորները կեիշ են և կեիրազեն անսալի գազելը, որ կծկվա� Հայկական չնկալվելու հիմնական պատճարնային է, որ հնարավոր չէ մետրոյում խաղթել ենթակարոցվածքի տրամաբողունցունը, այն չկուն չէ։ Իհարկ է անկախության առաջին տարիններին հաճախ էր խոսվում այն մասին, որ ինչ Ինքը մետրոն համակարգային մտացողության պացակայության պատճարով է հայտնվել ոչ լավ վիճակում։ Մեր կաղակի ստորգետնյան և վերգետնյան ուղիները հարյուր տոքոսով համնքնում են։ Մետրոյի առանձնահատկությունը ս� Հայկական հանրային տրանսպորտի մյուս կարևոր թերությունը բխում է հասարակական հարմարավետության գիտակցության պացակայությունից, կան մարդիկ, որ ոչ մի կերպ չեն հասկանում, որ վարորդ պետք է լինել ոչ մի են տարիվների տարբեր կիրարում։ Նույնսկ ամնը վատ իրազում մետրոյում նումանբան հնարավոր չէ պատկիրացնել, անձնակազմը միշտ համազգես տեհակնում։ Ավելին, մետրոն ստիպում է գիտակցել, թե ինչ է նշանակում Ասում են մարդը, որ սեպական գրադարան է հավակում հավատում է իր ապագային, նույնը կարել է կաղաքի մասին ասել, կաղաքում որտեղ մետրոյն կարոցում հավատում են պայց առապագային, ապսոս որ մետրոյի շինարարությունը չի շարնակվում, շնորհավոր մետրոյի 